যেমন আমরা এতদিন পড়েছিলাম যে কে কোলি স্ট্রাকচার বলতে যা বোঝায় সেটাকে আমরা ডিসপ্লেট ফর্মুলা অফ এল এ বেনজিন বলি এখানে পাই বন্ড সিগমা বন্ড আমি একই দিয়েছি তোমরা একটু লিখে তারপরে ধারণা রাখো যে নাম্বার অফ সিগমা বন্ড ইজ ইকুয়াল ফাট নাম্বার অফ পাই বন্ড ইজ ইকুয়াল বন্ড অনেক সময় আরো কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার দিয়ে জিজ্ঞেস করে পাই বন্ড সিগমা বন্ড কয়টা ग्रुप 
কথা বলেছি আর বেনজিন রিংটা ফোকাস করেছি দ্যাট মিন্স বেনজিন রিং থেকে নিজের দিকে যে গ্রুপটা ইলেকট্রন নিয়ে চলে যায় সেই গ্রুপটাকে আমরা কি বলি বেনজিন ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ আবার যে গ্রুপটা বেনজিন রিং এর দিকে নিজের ইলেকট্রন ডোনেট করে বা রিলিজ করে ওইটাকে আমরা বলেছি ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ এটা হলো একটা ফ্যাক্টর আমরা আস্তে আস্তে শিখব কিন্তু কোন গ্রুপগুলি বেনজিন ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ কোন গ্রুপগুলি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এগুলো আমরা শিখব
গুড এটা কোনো ভালো শব্দ না কিন্তু পেনসিলিং এ অর্থ প্যারা ডাইরেক্টর আছে আছে হ্যাঁ তাহলে তোমরা বলবা যদি ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ বা ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ বা পেনসিলিং রিং অ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ যদি অর্থ প্যারা ডাইরেক্টরস হয় তাহলে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপটা আবার কোন ডাইরেক্টরস দ্বারা আমি দেখে নেই ইলেকট্রন কই লেখা আছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ বা বেনজিন রিং ডিঅ্যাক্টিভেটিং গ্রুপস গুলো আবার মেটা ডাইরেক্টরস হিসেবে কাজ করে ওয়ার্ড আমি দেখতে চাচ্ছিলাম এই যে উপরে লেখো মেটা ডাইরেক্টরস গ্রুপ মেটা ডাইরেক্টরস গ্রুপ তাহলে আমরা দুইটা গ্রুপ পড়ে নিলাম বেনজিন রিং অ্যাক্টিভেটিং গ্রুপগুলি কি কোন পজিশনে কাজ করে অর্থ প্যারা ডাইরেক্টরস আবার বেনজিন রিং ডিঅ্যাক্টিভেটিং গ্রুপস অথবা ইলেকট্রন কি উইথড্রয়িং গ্রুপটা কি হিসেবে কাজ করে মেটা ডাইরেক্টরস মেটা ডাইরেক্টরস কি বলো এখন আমরা একটু একটা কাজ দেখি এটা হচ্ছে বেনজিন রিং ঠিক না বেনজিন রিং বেনজিন রিং এর কোনটা এক নাম্বার কার্বন দুইটা কোনটা দুই নাম্বার কার্বন এটা আমরা বলতে পারবো না কেন সব কার্বন একই তুমি এটার এক বলবা না এটাকে এক বলবা না দেখো যে কোন জায়গা থেকে শুরু করে সবই এক নাম্বার বলা যায় বাট বেনজিন রিং এ যদি কোন গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকে মনে করো এক্স একটা গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে হ্যাঁ এক্স একটা গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে তখন কিন্তু আমরা যদি একটা গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকে এটা বলে ফার্স্ট ইনকামিং গ্রুপ এক্সটা যখন প্রেজেন্ট থাকবে তখন আমরা এটাকে মাস্ট বি এক নাম্বার পজিশন ধরব এখন তুমি নাম্বারিং যে এক নাম্বার ধরবা তুমি কি এই অর্ডারে আসবা নাকি এই অর্ডারে যাবা যে কোন একটা অর্ডার ফলো করতে হবে যদি আমি নরমালি আমরা রাইট অর্ডারটাই ফলো করি দেখি রাইট অর্ডারে তাহলে কি হয় বাট নেমিং এর ক্ষেত্রে তুমি চেক করে দেখবা দুই সাইডে চেক করে দেখতে হবে তাহলে যদি আমি রাইট অর্ডারে আসি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার এটা হচ্ছে তিন নাম্বার এটা হচ্ছে চার নাম্বার এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার শুধু বেনজিনে কিন্তু কোনো নাম্বারিং নাই শুধু বেনজিন সব নাম্বারিং এক একই রকম এটাতে এই আমি যে রেড কালারের বেনজিনটা দেখলাম এটাতে কোনো ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর টু নাম্বার পজিশনিং নাই বাট যখন একটা গ্রুপ ইনকামিং গ্রুপ আসবে তখন আমরা এই নাম্বারিংগুলি শুরু করব ঠিক আছে এই এইগুলো হচ্ছে নিউ নেমিং সিস্টেমে আমরা এরকম নাম্বার দিই ওল্ড নেমিং সিস্টেমে আমরা কি করতাম ওল্ড নেমিং সিস্টেমে দুই নাম্বার পজিশনকে আমরা অর্থ বলতাম চার নাম্বার পজিশনকে আমরা প্যারা বলতাম দেখো এক নাম্বার কার্বন থেকে শুরু করে কিন্তু দুই নাম্বারটার ডিস্টেন্স যা ছয় নাম্বারটার ডিস্টেন্স একই রকম অর্পিত আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ এক নাম্বার কার্বন থেকে শুরু করে দুই নাম্বার কার্বনের কেমিক্যাল এনভায়রনমেন্ট বা ডিস্টেন্স যা ছয় নাম্বার কার্বনের ডিস্টেন্স তাই ঠিক আছে তাহলে অর্থ প্যারা ডাইরেক্টিং মানে কি মনোযোগ দিয়ে বেসিক পড়াটা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে হবে কেউ না বুঝলে আমাকে বলবে আমি আবার বলবো আমরা আবার প্রথম থেকে যদি বলি বেনজিন এ যখন কোনো একটা গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকবে দ্যাট মিনস ফার্স্ট গ্রুপকে এক্স প্রেজেন্ট এক্স প্রেজেন্ট থাকার কারণে আমরা কি এগুলিকে নাম্বারিং করেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যে কোনো একটা অর্ডার ফলো করেছি দুই নাম্বার আর চার নাম্বার পজিশন এক্স থেকে দুই নাম্বার বা চার নাম্বার পজিশনকে আমরা কি বলবো অর্থ আর প্যারা তিন নাম্বার পজিশনকে ম্যাটা বলবো খেয়াল করে দেখো এক্স এই ওয়ান নাম্বার কার্বন থেকে তিন নাম্বার কার্বনটা যত দূরে পাঁচ নাম্বার কার্বনের দূরত্ব সেই যদি খেয়াল করে দেখো তাহলে ধরো আমরা এইখান থেকে রাইট অর্ডারে যদি কাউন্টিং করি তাহলে তিন নাম্বার কার্বন যত দূরে তিন নাম্বার কার্বনটা যত দূরে লেফট অর্ডার থেকে শুরু করলে ফাইভ নাম্বার কার্বন অত দূরে আমার কথাটা কি বুঝতে পেরেছ ওকে তাইলে আমরা থ্রি নাম্বার পজিশনকে কি বলি ম্যাটা পজিশন থ্রি আর ফাইভ একই আর দুই নাম্বার পজিশনটাকে বলি কি অর্থ টু আর সিক্স একই আবার চার নাম্বার পজিশনকে কি বলি প্যারা ঠিক আছে কারো কোনো সমস্যা এখন মনে করো বেনজিন রিং এ আমরা কি বলেছি বেনজিন রিং এর যদি একটা গ্রুপ থাকে গ্রুপটা যদি মনে করো একটা গ্রুপ মনে করো পি আছে আচ্ছা পি দিলাম না তাহলে তোমার প্যারা বোঝা যাবে মনে করো একটা 
ए एक टा ग्रुप अच्छे बेंजीन रिंग है ए एक टा ग्रुप बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो ले ए टा क्या हम रखी बोले ची बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप ना बेंजीन रिंग डिएक्टिवेटिंग ग्रुप आवार अनेक टक वाता बोले ची बेंज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लिए की औरत पैरा डायरेक्टरी जिसमें काज कर बे ना मेटा डायरेक्टरी जिसमें काज कर बे क्या बोलते बाबे औरत पैरा तार मनी अम्रा आगे एक टक बेंज जिन्हें चीन बो ए ग्रुप कुंटा ए ग्रुप मनी की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तुम जो दी जिन्हें शायद उनको कॉस्ट करेंगे तो मुख्य स्तोगर बता रहे हैं पर इतना बोल बागे मुख्य स्तो जाना होचित ऐ तो काज करें जानते पार बो पर मुख्य स्तो टा पढ़ ले भाला है ए ग्रुप्स के लिए हमारे शरा से लेवल से ए ग्रुप गुली की ए ग्रुप गुली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर सिस्टमे काज कर बे और ए ग्रुप गुली ओ तार पर जी कोनो एल कैल ग्रुप थकले इटा कीजिए काज करबे 
যদি তারা ইলেকট্রনিক
যদি c6 একটা অ্যালকিন হতো নরমাল অ্যালকিনে বলে তো হাইড্রোজেন কয়টা আর অ্যালকেনে কয়টা হাইড্রোজেন কয়টা তাহলে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন না করে বলে তো কোনটাতে परसेंटेज অফ কার্বন বেশি বেনজিনে परसेंटेज অফ কার্বন কিন্তু অনেক অনেক বেশি ওই দুটার তুলনায় অনেক অনেক বেশি মানে কি বেশি তো অবশ্যই হ্যাঁ সো बेंजीन के जोखन हमने पार्ट कर बो यार तो ऑक्सीजन एक क्वांटिटी फिक्स्ड तेरे तीन टर्म में कुछ टर्म सूटी फ्लेम होते बेशी बेंजीन तेरे बेंजीन यालो सूटी फ्लेम शो एक बार जोल बे सूट देखे तुम्हें वो वो दिन आ कम पीरियड ने पूछा जब जेट आते ओने कौन एक सूट पोचे सो ये टच बेंजीन हाँ � তাহলে কম্বাশন সম্পর্কে আমি কি বলবো কম্বাশন তো তোমরা জানো কমপ্লিট কম্বাশন কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড ও সরি এখানে একটা ভুল হয়েছে তোমাদের কাছে হ্যান্ডআউটটা থাকলে এখানে আরেকটা প্রোডাক্ট লিখে নাও দেখো প্লাস সাইন দিয়ে চার প্রোডাক্টটা দেই নাই প্যাকিংটা একটু করো তো এখানে কয়টা ওয়াটার হবে প্লিজ সবাই একটু এটা লিখে নাও তো কয়টা ওয়াটার হবে
তাহলে এটা হচ্ছে একটা সাইক্লোহেক্সেন মানে কি একটা অ্যালকেন হয়ে গেল সাইক্লিক অ্যালকেন তাহলে এই কম্পাউন্ডের নাম কি 1 2 3 4 5 6 কে হেক্সা ক্লোরোসাইক্লোহেক্সেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালি এটাকে আমরা কি কাজে ইউজ করি ইনসেক্টিসাইডস হিসেবে ইউজ করে এবং এটার নাম হচ্ছে গ্যামেক্সিন অথবা লিনডেন বলে এটা ইনসেক্ট কিলার হিসেবে ইউজ হয় তাহলে আমরা কি বললাম যদি বেনজিনে তুমি ইন দা প্রেজেন্স অফ ইউভি লাইট ক্লোরিন এড করো তাহলে এডিশন রিঅ্যাকশন হবে কিন্তু এটা স্পেশাল এডিশন রিঅ্যাকশন এটার নাম কি ফ্রিটিক্যাল এডিশন এবং এটা অ্যালকিনের মতোই একটা এডিশন বাট এটা একটু অন্য টাইপের কি ফ্রিটিক্যাল এডিশন আর অ্যালকিন হয় ইলেকট্রোফিলিক এডিশন এটা ফ্রিটিক্যাল এডিশন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে কি করবে 1 2 3 4 5 6 হেক্সাক্লোরোসাইক্লো হেক্সেন তৈরি করবে এটা কি হিসেবে ইউজ হয় ইনসেক্টিসাইডস হিসেবে ইউজ হয় বলো কারো কোনো সমস্যা खराब लगे कैमन ग বলো মুসকান তোমার কি খারাপ লাগছে আর আল্লাহই জানে ক্যামেরা ক্যামেরা অফ করে দে রিদি কি ধুমসে কান্না করতেছ নি ও আল্লাহ তুমি আমার কোন বিপদে ফেললা কি রিদি স্যার নেট তো অনেক বাজে ভিডিও আপলোড করছে না আমি মনে হচ্ছে তুমি আমার কান্না কাটি করতেছ কিনা বেনজিনটা দেখে যে আসল জিন তো দেখি নাই বেনজিনটা দেখে আমার খারাপ লাগতেছে জিত মল্লিক কি অবস্থা পুরো ভালো লাগছে জি স্যার চলে জি স্যার আচ্ছা এই যে কি বলে বাকি বাচ্চা লোক জিত মলিকের ভাই যে বিদেশ থেকে আসছে তোমাদের কোনো চকলেট মগলি খাওয়াইছে না কার কি বল মানুষ যদি নিজে পেটটা ভরে রাখে অন্য মানুষের কথা চিন্তা না করে আর কি করা উমায়ার জিত তো খুব ভালো ফ্রেন্ড তুই চকলেটের কোশাও দেখাইছ নি স্কুলে গেলে তো দস্ত মস্ত দেখা হইলো দস্ত মস্ত কত কিছু পায় দেখা আমি আর কি বল ছোট ছোট জিনিস থেকে মানুষ চিনতে হয়
আমরা বলেছি বেনজিন অ্যালকিনের মতো এডিশন রিঅ্যাকশন দিবে বাট ফর মেইন রিঅ্যাকশন হচ্ছে কি ওই যে আমরা বলেছি বেনজিন কিন্তু কোনো একটা একবারে সিম্পল অ্যালকিন না সিম্পল অ্যালকিন না এটা হচ্ছে কেন সিম্পল অ্যালকিন না ওর পাই বন্ড হচ্ছে ডিলোকালাইজড পাই বন্ড এক জায়গায় বসে নাই বেনজিন হচ্ছে সিম্পল অ্যালকিনের মতো ইট উইল নট আন্ডার গো অল এডিশন রিঅ্যাকশন বেনজিনের ক্যারেক্টারিস্টিক কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি সাবস্টিটিউশন বেনজিনের ক্যারেক্টারিস্টিক কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে সাবস্টিটিউশন দেখো বেনজিনের সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন একটা পেজে একবারে সব দে আছে ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন মেকানিজম টাইপ হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক আর রিঅ্যাকশন টাইপ হচ্ছে সাবস্টিটিউশন তাহলে বেনজিনের মেইন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আবার পড়তে থাকো যেমন ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাকশন করেছে ফ্রিডিকাল এডিশন বাট বেনজিনের মেইন ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে মেইন কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে সাবস্টিটিউশন কোন টাইপের ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন আর অ্যালকিন কিন্তু ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন দেয় এটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আর বেনজিন কি দেয় ক্যারেক্টারিস্টিক রিয়েকশন হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন তাহলে আমরা এইটা একটু পড়তে থাকি বেনজিন একবার মাথার মধ্যে নিয়ে নাও বেনজিনের ক্যারেক্টারিস্টিক কেমিক্যাল রিয়েকশন কি ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন যা আমরা বেশি পড়া দেব না এটাই বারবার মুখস্থ করতে থাকো বেনজিন ক্লোরিনের সাথে ইন দা প্রেজেন্স অফ ইউভি লাইট কি দিবে ফ্রিডিকাল এডিশন বেনজিনের মেইন ক্লাসিফিকেশন কি এ ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন এই দুইটা রিয়েকশন টাইপ একটু বারবার বারবার পড়তে থাকো আমরা বেশি আর ইনফরমেশন বলব না
তারপর তোমরা আসতে শুরু করে দেখা যাক কি হয় ঠিক আছে কারণ আমি তো এখন রুটিনের প্রবলেম হয়ে গেছে বুঝছ না রুটিনের প্রবলেম না হলে তো এতদিন তোমরা বসো তুমি তোমরা মনে করছ তোমাদের মানে সব সুবিধার জন্য করতেছি না বা আমার অসুবিধার জন্য করতেছি এরকম না তোমার মনে করো রুটিন সেটআপ করতে হবে না তো একটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তখন তোমার ওদের রুটিন দিতেই হয়েছে আর সেই আমি এক মাস পরে ওদের ক্লাস শুরু করেছি ওরা অন্য অন্য ক্লাস সেই ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ফেলেছে কিন্তু আমি তোমাদের এই রুটিন ম্যানেজ করতে পারি না ওদের হ্যাঁ একবার তোমরা একটু কষ্ট হলো করা শুরু করো আবার তো পরীক্ষা দিতে আসি আসতেই হবে আমার আমার তোমাদের বলো একটা কথা বলা লাগতো নইলে আমি এমনি এমনি তোমাদের দিতাম কিন্তু যে বললাম একবারে নয়টা দশটা আমার একবারে খুব টাফ ওয়ার্ক হয়ে যায় আমি চালাই রাখছি চালু করে দিছি এখন তোমরাও কষ্ট হোক এসে পর কি অবস্থা আমি জানি না আগামীকাল কি ক্লাস হবে মানে অনলাইনে